це відео найбільше потрібно людям, які навряд чи на нього натраплять. Але якщо ви поділитеся ним у своїх соцмережах, то можливо ваші не гардкорні друзі-геймери скористаються нашими порадами. А дехто навіть може побороти свій страх перед мітом, що консольне грання – це дорого. Ви на каналі ПСУ, я Артем Лисайчук, і давайте розбиратися, на що ж новопредставленому власнику консолі варто витратити свої кровно зароблені гривні. Звичайно, тут лише моя суб'єктивна думка. Ви свої можете писати в коментарях під цим відео. Oh Насамперед, я би радив передплатити PlayStation Plus. Так-так, зараз пробіжать експерти, які бачили певне лайно у своєму житті, і кричатимуть, що у плюсі роздають суцільну хрінь. Спойлер. Ні. Але для людей, які щойно придбали консоль, підписка must have. Навіть без нижок це 1300 гривень. Лише в половину вартості новинки ви отримуєте щомісяця цілих дві гри, а якщо ви власник новоспечений PlayStation 5, то три гри. Звичайно, не всі ці ігри обов'язкові до проходження, і звичайно, не всі вони вам сподобаються, та й не повинні. Але вони різних жанрів, і це допоможе вам визначитися із вподобаннями, а також призвичайтеся до керування. Ну і, звичайно, ви не жалкуватиме те, що витратили на деякі з цих ігор гроші. Коротше, весь рік вам точно буде у що пограти. І це за 1300 гривень. На додачу, власники PlayStation 5 отримують доступ до PlayStation Plus Collection. Це збірка з понад двох десятків класних ігор минулого покоління. Навіть цієї двадцятки вам вистачить на цілий рік грання, і це без урахування щомісячних роздач. Не забувайте, ми тут говоримо про казуальних геймерів, а не про задротів, які проходять в тиждень по 10 ігор. А ще Sony останнім часом взяла за звичку роздавати в плюсі свіжі релізи. Звичайно, AAA тайтли ми там навряд чи колись побачимо, але все до ті гри, які є, вони досить кльові. А ще PlayStation Plus дає знижки на ігри, та навіть подвійні знижки на ті ігри, які вже на розпродажі. Ну і звичайно, якщо ви хочете грати по мережі, то вам все одно знадобиться PlayStation Plus у будь-якому разі. З Xbox Game Pass, в принципі, те ж саме, там навіть є окремий рандомізатор, якщо ви не можете обрати якусь гру. О, і про роздачі PlayStation Plus ми ще раз робимо відосик, тут буде закріплено плейлист. Just wasn't your moment, kid. Добре, з плюсом наче розібралися. Та що ж робити, якщо ви всі гроші витратили на консоль, живете на Мівіні, а до зарплатні лишилося ще 29 днів. Тоді, я думаю, варто заглянути у розділ умовно безкоштовних ігор. Гардкорники крутять носом від цієї категорії і даремно, там є у що пограти. Починати опанування консольного геймінгу із динамічних мультиплеєрних проєктів я би не радив, це буде боляче. Тому одразу пропускаємо усілякі Warzone, Fortnite, Apex Legends і тому подібні ігри. Так на що варто звернути увагу? Rocket League. Футбол на автомобілях, велетенський м'яч, дві команди і купа фану. Для отримання задоволення вам не потрібно мати ігровий досвід. Увімкнув і помчали. Можна грати самому проти ботів або в мережі проти майстрів, чи покликати когось скласти компанію. І рубатися у двох чи в чотирьох перед одним екраном. Веселищів значно більше, ніж під час перегляду реального футбольного матчу. Навіть з пивом. Навіть на стадіоні. Далі World of Tanks, або аналоги. Саме так, вам не почулося. Ці ігри дуже популярні серед нашого населення, ну, тому що це справді хороші ігри, попри їхню репутацію серед ентузіастів грання. Вони не динамічні, і новачкам буде простіше засвоювати прицілювання стіками. А World of Tanks на консолях абсолютно відрізняється від свого пекарського брата. Далі Браухала. Це динамічний файтер. Ізометричний. Якщо у вас є другий чи навіть третій геймпад, то ця гра те, що треба для компанії друзів. У безкоштовній версії лише обмежений доступ до героїв, які постійно міняються. Якщо ж у вас немає друзів або другого дуошопу, то кросплей між усіма платформами допоможе швидко знайти зарубу в онлайні. Dauntless та Warframe – це онлайнові PvE екшени. Це означає, що ви у команді з іншими живими гравцями воюєте проти комп'ютерних противників. Dauntless має фентезійні лаштунки, яскраву графіку та зосереджена на боях із босами. А от у Warframe ви приймаєте на себе роль космічного ніндзя. Гра динамічна і доволі складна, якщо вам захочеться. 
Але можна і підібрати активності відповідно до вашого рівня досвіду і майстерності ведення бою, та поступово прокачувати свої навички керування. Більше про гру можете послухати ось в цьому подкасті від Олекси, а ще у нас є діючий клан, посилання на нього буде в описі до відео. І наостанок Genshin Impact та Path of Exile. Ці ігри вже для більш досвідчених гравців потребують певного занурення та вивчення механік гри. Про Genshin Impact ми говорили ось в цьому відео. Дуже багато посилань сьогодні. Звичайно, це лише мої рекомендації. Ви підбираєте ігри, керуючись власними вподобаннями. До того ж, всі вони безкоштовні і ви абсолютно нічого не втрачаєте. Ну, окрім часу. І ще важливе уточнення. Для суто онлайнових та фрі ту плей ігор наявність підписки PlayStation Plus не обов'язкова. Та якщо вона у вас активна, вам будуть доступні деякі доповнення, ресурси та костюми для окремих ігор на PlayStation. І наостанок, ігри, на які варто витратити гроші. Цей розділ найскладніший насправді. Так, можна порадити людині очевидні God of War, Horizon, Spider-Man, GTA та інші хіти. І на цьому все. Але, якщо людина вперше взяла геймпад у руки, то навіть ці масові хіти можуть викликати фрустрацію. Відкриті світи, висока динаміка, якісь загадки, комбо, вицілювання слабких місць, багаторівневість світу і так далі. Все це може спонтличити людину, яка от тільки ну, взяла геймпад у руки. Безумовно, ці ігри класні. Деякі з них навіть є у PlayStation Plus Collection, про які я вже згадував раніше. І ви можете спробувати їх без ризику для свого гаманця. Та все ж, цей розділ я би залишив без рекомендацій. Повірте, за кілька місяців грання, та навіть швидше, ви вже самі знатимете, на що хочете витратити гроші. І тут ми можемо вам допомогти лише своїми оглядами. Але не забувайте, будь-які... Будь-які огляди є суб'єктивними. Знайдіть оглядача зі схожими смаками та прислухайтеся до його рекомендацій. Ну і ще кілька таких загальних порад. Не скуповуйте усе підряд та багато ігор одночасно. Тут містожирянство у ділі. Складіть список бажаного та стежте за розпродажами. Якщо не сьогодні, так завтра очікувана гра точно буде по знижці. Стежте за безкоштовними роздачами. Про такі часто пишуть у всіляких ігрових спільнотах на кшталт нашої. Та навіть самі видавці, коли роздають гру, то зазначають про це у твіттерах та інших своїх соцмережах. Часто бувають системні помилки, і деякі ігри можна увірвати також безкоштовно протягом, правда, коротенького періоду, поки все не полагодять. Також не зволікайте у такі моменти. Обов'язково встановіть додаток, це спростить вам життя. Ну і щодо самого грання, не потрібно нехтувати легкою складністю. Саме так. Ви купили консоль, аби проводити дозвілля, нікому і нічого доказувати не потрібно. Грайте, отримуйте задоволення та здобувайте ваш ігровий досвід. З часом вам самим набридне розстрілювати бевзиків і ви захочете підвищити складність. Маю надію, що ці прості поради допоможуть новим власникам консолі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, не забудьте активувати дзвіночок. І коментуючи це відео, не забувайте, що воно створено для людей, які слабо орієнтуються в ігровій індустрії. Підтримуйте нас на Патреоні, далі буде іще краще та ще цікавіше.